Urlaub mit dem Wohnmobil. Der große Trend. Dabei läuft der Einstieg in die Campingwelt nicht immer reibungslos. Manchmal fängt der Stress schon vor der Reise an. So wie ich das gemacht habe, hätte es niemals klappen können. Beim Camping kann viel schief gehen. Davon können unsere Anfänger ein Lied singen. Komm, wir fahren home. Kompliziertes Rangieren, falsches Equipment oder fehlendes Know-how macht aller Campinganfang schwer. Familie Rosenberger, Janik und Rabea und Familie Handke blicken zurück auf ihr erstes Campingabenteuer. Das Beste von den Anfängern. Heute bei Wir werden Camper. Die Handkes träumen von einem gebrauchten Wohnwagen, den sie ganz nach ihren Vorstellungen herrichten wollen. Sie legen Wert auf Komfort und Gemütlichkeit. Für sie soll Campen vor allem Entspannung bringen. Melle und Frank Rosenberger sind seit 26 Jahren ein Paar. Drei Kinder und sieben Haustiere haben sie schon. Jetzt soll noch ein Wohnmobil dazukommen. Rabea und Yannick sind seit zwei Jahren ein Paar und kürzlich zusammengezogen. Rabea träumt von einem Wohnwagen für spontane Kurztrips. Da kann Yannick nicht Nein sagen. Und? Wie war's denn nun? Die Handkes sind mit ihrem Wohnwagen auf einem Campingplatz im Kreis Lippe. Kaum angekommen, das erste Problem. Wie kommen wir an Strom? Wo finde ich Strom? Der soll irgendwo da hinten sein. Der ist da und Sie brauchen hier bestimmt ein Kabel mit 35 Meter Länge, schätze ich mal. Ach, das Thema oh, das ist Strom. Ein unendliches Thema mit dem Strom. An die Kabeltrommel haben die beiden Neucamper immerhin gedacht. Äh. Ah, gut, dass wir auch einen gekauft hatten. Mhm. Und noch ein Stück und noch ein Stück. Das war's mit Länge? Ja. Boah, das ist so weiß. Das ist wirklich weiß. Da kannst du viel Zeit verbringen an so einem Kasten, gell? Und Feuer frei. Sollte es gehen. Mal gucken. Na, ah, zu früh gefreut? Also Licht geht noch nicht, dann muss ich da noch mal schauen gehen. Stefan ist gelernter Elektrotechniker und macht sich auf Fehlersuche. Ah, ist ja clever. Da guckt, ob Strom fließt. Na, ah, jetzt lädt es. Jetzt müsste drin Strom sein. Nein. Aber hier ist doch Strom. So ist Kämpfen, ne? Wäre ja zu schön, es wird laufen. Dabei liegt die Lösung oft ganz nah. Jetzt geht! Es geht! Oh Gott. Es geht! Stecker war raus hier. Oh, was ist das für ein Oh, uh, das sieht aber auch wüst aus. Das ist aber peinlich für einen Elektriker, ne? <lacht> ja. Also ich bin auf jeden Fall erleichtert, Strom geht, keine Ahnung warum, was war. Ja, ja, nicht rausreden, nächstes Mal Stecker rein, ne? Uns wäre mit Sicherheit dasselbe passiert ja. und wir wären drei Stunden später erst drauf <lacht> ja. 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 Campervans und Wohnwagen, irgendwie anders als Autofahren. Nein. Soll ich zur Sicherheit mal eben gucken? Ja, ist der Reifen noch voll? Ja. Ja, siehst du? Gut, okay. <lacht> okay, ja, wenn ich den Gang wechsle, dann merke ich schon, dass da so ein bisschen. Äh Deshalb ziehst du die Gänge am besten jetzt immer ein bisschen länger. Das ist typisch Mann. Diese Kommentare, wie ich auch immer zu dir sage, ich habe meinen Führerschein auch ohne dich gepackt, ne? Auch Melle bekommt Schwierigkeiten. Wohnmobil plus Anhänger sind sagenhafte 13 Meter lang. Und jetzt gerade nach hinten. Könntest du mal mithelfen? Ich höre keinen Ton im Wohnmobil. Ich weiß nicht, wo das Ding hinfährt. Was jetzt zählt, wäre Teamwork. Und eine gute Absprache. Jede kleinste Bewegung kann halt den Wohnwagen in eine andere Richtung bringen. Wir sind beide gewohnt mit dem Anhänger hinter dem Auto. Da ah, siehst du den Anhänger mal permanent, weil, weil du ihn in allen Rückspiegeln und überall und da verschwindet das hinter diesem riesen Wohnmobil. Ich sehe die Deichsel nicht. Ja, ich ich habe die Kamera hin. so gerichtet, dass ich sie nicht sehe. Das sind für mich zwei Zentimeter. Ja, ich sag's dir nee, doch. Nee, du sagst gar nichts. Warum muss ich auch mal einlenken? Wo ist Und denn der Ben eigentlich? Hätte der doch auch so eine Kette bilden. Ach, der weiß doch, wenn zwei Weiber sich zoffen, ist der Mann weg. Bis der Gemeinschaft bedeutet, dass jeder mithilft, ich wenn rufe einer ein nichts. Dann musst du vorlaufen. Der ben. Vorlaufen. <lacht> 
machst mich madig den ganzen Tag mit deiner schlechten Laune. Du sollst links nach vorne fahren und dann gerade zurück und dann passt es locker. Irgendwer ist immer schuld. Einfach mal zusammenreißen ein paar Tage. Ist nicht möglich bei dir. Ja, Pech. Nee, es ist nicht Pech. Ja. Ich glaube, da war die Angespannte eher die Mutter. Glaube ich auch, ja. Tja, es läuft eben nicht immer alles rund. Da sind noch zwei Meter. Du kannst noch zurück. Stopp. Jetzt steht er richtig. Das war auch wirklich die Feuertaufe. Das war auch ein bisschen blöd, dass ich da nicht dabei sein konnte. Das, war, das ärgert mich so. Aber hat ja, du hast es gut hingekriegt. Bei Rabea und Yannick läuft es auch nicht. Ich bete für dich. Ja, mach mal. Frag mal die Leute, ob die eine gute Versicherung haben. Wenden auf engem Raum mit Hänger. Kann das klappen? Stopp! Wir kommen da nicht drüber. Die meisten können lediglich vorne wegfahren mit dem Hänger. Wenn es dann darum geht zu rangieren, da streiken die allermeisten. Boah, das ist, das ist sehr peinlich. Pass auf, da ist ein Kind. Und noch eins. Vor allem jeder, der das gucken wird, wird denken, boah, was haben die für ein Problem mit so einem kleinen Anhänger. Ja, das ist super. Ah, ich überlege gerade, wie ich den rumkriege. Warte mal. Wir warten doch schon. Nee. Ich muss sagen, wie viel, ne? Der kommt nicht rum, Janik. Nee, ja, das ist scheiße. Irgendwelche Tipps? Einfach umdrehen, also abkuppeln, umdrehen. Ja, richtig. Wird gemacht. Das ist eigentlich auch besser, ne? Ja, das geht auch einfach viel schneller. Statt da jetzt irgendwie weiter zu versuchen und sich da hier vor allen Holländern zum Hampelmann zu machen. <lacht> das Wichtigste, wenn es mal schief läuft, Nerven bewahren und zusammenhalten. Hast du gut gemacht, Janik? Ja? Ja, hast du echt gut gemacht. Also irgendwann habe ich auch mal zu meinen Freundinnen gesagt, dass ich äh, jeder meiner Freundin eigentlich einen Janik wünsche. Only so, Janik hat so viel Verständnis für jede Emotionslage von mir. Oh. Macht sie einen Antrag. Du bist total geduldig und äh, ja, steckst mir eigentlich immer in den Rücken. Ja. Guck mal, der Blick, der schmachtet sehr richtig an. Die sind noch totally in love. Siehst du das? Das ist eine große Ähnlichkeit zwischen uns. Only you. Aua! Stefan Handke holt den neuen Wohnwagen ab. Der muss zügig runter von der Straße. Die müssen noch schieben. Ne? Und das ist eine andere Hausnummer als bei so einem Kleinen. Das haben sich die Handkes leichter vorgestellt. Geschoben, voll schwer, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Kack Bordstein. Drei. Das ist mal schön für alle, die zu gucken. Ähm, und wie soll der Wohnwagen nun angekuppelt werden? Und steht. Ah. Ja, so rum würden wir jetzt auch nicht mehr reinschieben. Ja gut, dann muss er erstmal von der Straße, ne? Wir sind nervös, wir sind Leute, die zugucken. Ich glaube, ich hoffe, dass es auf dem Campingplatz anders wird. Ja, das werdet ihr schon machen. Das wird besser werden. Jedes und da gibt es Hilfe. Genau. Wohnwagen, Van, Wohnmobil. Camper haben eigentlich die Qual der Wahl. Oder aber sehr spezielle Sonderwünsche. So auch diese tierische Großfamilie. Hallo, willkommen bei der Familie Rosenberger. Und wir sind viele. Wie viele sind das? Für jedes Kind ein Hund ne? und eine Katze und ein Pferd. Ja, ja. Die dürfen die alle mitnehmen, wenn sie dann irgendwann mal ausziehen. Keine Sorge, Ernie. Soweit ist es ja noch nicht. Erstmal geht es an den Umbau. Im neuen Wohnmobil sollen auch die Familienhunde entspannt reisen. In einem eigenen Hundeabteil. Das hier wäre eigentlich ein Kleiderschrank gewesen, Stauraum. Da war eine Tür drin und da kam die Idee, da muss doch irgendwie die Möglichkeit sein, dass da die Hunde mitfahren können. Das finde ich aber super. Hier kommt eine Schiebetür rein für die Hunde. Und dann können die hier bequem rein und rauslaufen. Fenster kommen auch noch rein. Was für Fachleute. Aber die Säge am nagelneuen Wohnmobil löst trotzdem leichte Panik aus. Ei, alter Verwalt. Ja. Ich schon so, oh, da hat man dann so gesehen, da sind ja Löcher reingesägt. Ich so, hoffentlich ist das dicht nachher. Nur einer bleibt cool. 
Ja, warum nicht? Dann gucken wir, ob da irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwelche Leitungen lang gehen. Und wenn nicht, dann einfach sägen. Ist ja halt alles nur irgendwie Leichtbau, Pappe. Ja, ja, leicht reden. Solange es nicht um den eigenen Camper geht. Guck! <lacht> Krass. Hier ist alles dicht. Das garantiert die Fachfirma. Aber auch nur für drei Jahre. Das hätten wir im Leben nicht in einem Do-it-yourself äh, gemacht. Das überlässt ja, man gut. definitiv Könnern. Genial, oder? Also bei mir wäre ich auch gerne Hund. Ich glaube, mein Hund wäre auch gern bei ihr. <lacht> Die Großfamilie holt heute ihr fertiges Wohnmobil ab. Möchtest du auch fertig? Nee. Und drei Hunde? Nee. Drei Aber Katzen auch nicht. Kinder mit. hier eigentlich? Kat. <lacht> Ein Abteil nur für die Hunde? Ob Bibo, Ernie und Kalle das auch zu schätzen wissen? Komm, auf. Oh. Ja, sieht auch ganz gemütlich aus da drin. So. Jetzt. Auch mal schon so ein Raubtierkäfig, ne? <lacht> ein Glück, alle Hunde fühlen sich wohl. Perfekt, Klappe auf, Hunde können gucken, kriegen Luft dran. Und es gibt noch etwas ganz Besonderes. Was ist das? Kamera. Kamera, gut. Okay. Dann siehst du hier zum Beispiel die Kamera 3, kannst du deine Hunde beobachten. Ja, da hat man ja ein richtig gutes Bild, ne? Mhm. Ah, super. Also ich hatte noch nie eine Kamera für meinen Hund. Ich würde sagen, das ist natürlich schon nice to have wahrscheinlich, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Muss. Wo die Rosenbergers XL brauchen, reicht bei Rabea und Yannick XS. Oh, und damit wollen die los? Die wollen den Wohnwagen nicht an, das, an, das, an den Fiat 500 hängen. Das sind richtige Enthusiasten mit Anfang 20. Du, denen gehört noch die Welt. Also die Herausforderung jetzt mit dem Auto speziellen Wohnwagen zu finden, ist, dass der ja nicht so eine Höhe Stützkra Stützlast haben darf und der darf nicht so viel Kilo ziehen. Der, also der Wohnwagen muss ein relativ leichtes Leergewicht haben und ich glaube, das ist schon extrem schwierig. Du brauchst eigentlich auch noch ein Bett und dann ist es genau. okay. Also dann, dann reicht das. Hundi rein und los geht's. Ich wusste gar nicht, dass es für die kleinen Knutschkugeln überhaupt eine Anhängerkupplung gibt. Doch, im Internet wird das Paar fündig. Ein Mini-Wohnwagen. Der ist allerdings schon 35 Jahre alt. Boah, das sieht so schäbig aus. <lacht> Sorry, aber guck dir das doch an. Gut. Krieg gleich Bock drauf. Gute Wahl. <lacht> Rabea und ihr Vater holen den Camper ab. So. Da ist er. Da ist er. Ja. <lacht> Süß, oder? Ja. Wir haben den einfach gekauft, gekauft und gesehen. Oder? Oder? Das ist mega cool. witzig. Mega geil. Okay, freu, freu, freu. <lacht> oh Gott, das ganze Ding wackelt. <lacht> so geht, ne? Ich lieb's. <lacht> Klappt ja schon. Hauptsache die Federung ist auch gut. <lacht> Was ist das? <lacht> hat er nicht gesagt im Fernsehen. <lacht> Doch, hat er. Das lassen wir einfach unkommentiert. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Nee. Yannick und Rabea renovieren ihren Wohnwagen in Eigenregie. Wirklich durchdacht haben sie die Reparatur nicht. Dabei gibt es viel zu tun. Also die Wand ist ja äh, einfach nur hier angelehnt und an manchen Stellen fixiert, wie genau, keine Ahnung. Also man sieht offensichtlich mit Schrauben, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht in den Wohnwagen reinschrauben, in diese Plastikwand. Und jetzt ist, wollten wir gerne von hier einfach Montagekleber hinspritzen und die dann hier so andrücken. Ah, Montagekleber. Ob das halten kann? Die machen jetzt kein Hexenwerk draus oder schicken, bringen das in eine Werkstatt und holen fünf Experten und geben 3000 Euro aus, sondern die kleben einfach. Pass auf! Ja. Mit dem Himmel gleich ist sie kaputt. Nein. Dadurch, dass man handwerklich halt keine Vorahnung hatte oder so, äh, ja. möchte ich mich bei allen Zuschauern da irgendwie entschuldigen, die sich denken, mein Gott, was hat denn der Junge da gemacht? Die meisten Montagekleber haften erst nach 24 Stunden. Und? Oh, bis jetzt hält er noch nicht. Oh. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur nach fünf Minuten schon Hoffnung gehabt, dass es hält. Hast du das wieder losgelassen? Ja. 
Vielleicht muss ich auch drei Stunden hier stehen bleiben, weil man Na, vielleicht. <lacht> das ist scheiße. Gut, ob das hält ohne Schrauben, weiß ich jetzt nicht. Zumindest nicht nach fünf Minuten. Aber es Aber hätte ja auch klappen können und dann wäre es einfach mega gut gewesen. Aber Nein, so wie ich das gemacht habe, hätte es niemals klappen können. Egal, weiter geht's planlos mit der nächsten Baustelle. Ich fängt ja an zu streichen. Einfach so. Gerne. Cool ist auch, mit dem Streichen zu beginnen, bevor man abgeklebt ist. Das ist auch super. Guck mal. Kannst du mal bitte nicht alles durcheinander machen? Ich Mach bin ich doch gerade hier. Was so schmiert er denn da rum, wenn sie da so drin hängt? Du hast einfach drauf losgepinselt. Ja, weil Spaß gemacht. Ich habe hab Pinsel du bist gesehen, mir hab richtig Farbe gesehen und dachte mir, geil, jetzt hole ich das Kind wieder Du bist mir richtig auf die Pelle gerückt. Ja, du brauchst doch hier gar nicht mehr hin. Doch. Wohin denn? Lass, Janik, bitte. Hier noch hin. Ich möchte das hier einmal abkleben und du streichst mir hier am Ellenbogen da. Ach schön. Sind wir noch zusammen? Aber ich muss auch sagen, hat auch extrem Spaß gemacht, dich so zu ärgern. <lacht> ja. Ist es denn schön geworden? Nee, gefällt mir nicht. Da kann man nicht mal sagen, das ist Shabby schick. <lacht> ja, vielleicht hätte ein bisschen Planung doch geholfen. Vorher sollte man irgendein Gesamtkonzept haben. Will ich da vielleicht noch Tapete und welcher Boden kommt da rein? Passt das zueinander? Also und sprecht vorher über eure Pläne, wie ihr das euch vorstellt. Genau, und Tagesziele vereinbaren. Was wollen wir heute schaffen und was können wir morgen machen? Und trinkt viel Bier. Ja. Hauptsache, das Teamwork stimmt. Und der Kleber erfüllt seinen Zweck. Hält. Nee. Doch, hier oben hält. Ja? Geil! <lacht> Nein, das war sehr gut. Familie Hanske renoviert gerne selber. Ihr gebrauchter Wohnwagen soll gemütlich sein, aber natürlich auch was hermachen. Dies wird dann weiß, das ist dann alles so schwarz. Auch hier die Front, das nehmen wir alles mit. Der gesamte Wohnwagen ist entkernt. Die jungen Eltern können mit der aufwendigen Sanierung starten. Ich, ich bin alle, die gar nicht. Haben wir uns auch leichter vorgestellt, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also genau. wir haben selbst schon so viel renoviert, das macht man, wenn man umgebaut, jünger ist. umgezogen. Das macht man jetzt nicht mehr. Ich würde mal sagen, auch mit der Werkstatt sieht er auf jeden Fall handwerklich deutlich begabter aus als ich. Ja. Danke. Das Folieren der Fronten ist auch für den erprobten Handwerker tückisch. Besonders an den Kanten. Ich freue mich überhaupt nicht, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine andere Idee. Auch das Lackieren läuft nicht so richtig. Wir streichen hier in der Garage, da fliegt viel rum. Da setzt sich alles ab mit auf den Lack irgendwie. Und das sieht man jetzt halt. Ich finde, es ist okay. Ich würde es jetzt fast eigentlich nicht noch mal streichen. Das sage ich auch immer. Wenn ich keinen Bock mehr habe, ist alles immer super. Ja. Gut, wenn man sich in diese Flecken reinsteigert, ich mache es jetzt einfach noch mal. Ja. Und dann haben wir da auch Ruhe. Genau. Hm, ein Tipp, wie es einfacher gehen könnte? Ja, nächstes Mal einfach Sprühdose und fertig. Auf jeden Fall hat sich die Plackerei gelohnt. Ja. ja super cool. gemacht, toll. Der Wohnwagen der Handkes ist nach vier Wochen Arbeit kaum wieder zu erkennen. Wow, guck mal. Fischkreten, Parkett, Optik, ey, die haben es raus, guck mal. Die können auch gerne für uns noch mal einen Wohnwagen fertig machen. Ja, gerne. Wir können auch gerne noch mal tauschen, irgendwie für ein Wochenende. Ja. Ein schöner Camper ist mehr als die halbe Miete. Aber noch lange keine Garantie für einen entspannten Urlaub. Was sollte man beim Campen beachten? Am Anfang steht eine klare Entscheidung. Okay, man muss halt überlegen, wenn man einen Campingurlaub macht, wann beginnt der Urlaub? Ein großer Komfortplatz wartet auf die Rosenbergers. Mit eigenem Zu- und Abwasseranschluss. Aber wie funktioniert das eigentlich? Komm, wir fahren Raum. Ah, Melle ahnt, sie hat etwas Entscheidendes vergessen. Uh, ich habe eine Frage. Darf ich ihn mal kurz entführen, Ihren fleißigen Helfer? <lacht> ich habe den Stellplatz mit Wasser und Abwasser. Wo kommt das Abwasser hin? Kann ich halt zeigen. Ja, oh, das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Boah, der ist sehr mega nett. Ja. Hat die den richtigen angesprochen? Ich habe gar keinen Schlauch dabei. Wie löse ich denn das jetzt? Dann kann ich gar nicht ablassen, oder? Weil mein Ablasser sitzt nämlich hier. Da. 
Tja, aber ohne Schlauch bringt der eigene Abwasseranschluss am Platz nichts. Melle muss ihren Abwassertank bei der Entsorgungsstation leeren. Man kann nicht alles am Anfang wissen. Nee. Dann weiß man aber auch erst recht, was einem fehlt und äh, was einem wichtig ist. Und sehr wichtig ist äh, ein Abwasserschlauch. Auf Rabea und Yannick wartet die Standardprüfung für alle Einsteiger. Der Vorzeltaufbau. Laut Hersteller natürlich immer kinderleicht und in 15 Minuten erledigt. Warte, ich, ich mache eine Stoppuhr an. Ja, warum? Weil ich das nicht glauben kann, dass wir 15 Minuten brauchen. Ich glaube, wenn man einmal weiß, wofür was ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man das wirklich in 15, 20 Minuten aufbaut. Mhm, was schätzen die anderen? Also meine Erfahrung wird jetzt sagen, mit 15 Minuten kommen sie nicht hin. Wenn sie ein Gestängezelt haben, dreiviertel Stunde. Ich glaube eine Stunde. Okay, auf los geht's. Los. Bereiten Sie die Zeltbodenunterlage und das Außenzelt auf einem möglichst glatten und sauberen Untergrund aus. Aber ja, das ist so. Was? Ja, das war doof. Was, was habe ich denn jetzt schon falsch ja. gemacht? Du musst jetzt hier überall nachziehen noch. Warum? Habe ich ja nichts falsch gemacht. Doch. Was denn? Den kannst du da unten schon festmachen. Und das hier müssen wir jetzt alles Stück für Stück nachziehen. Das ist ein mega Gefriemel mit diesen Genau, und dann geht so eine Stange raus und dann darfst du alles noch mal machen. Und Publikum haben die beiden mittlerweile auch schon. Ich würde schon schwitzen jetzt. Macht er aber schon auch. Rabea und Yannick haben sich für ein sehr spezielles Modell entschieden. Ihr Vorzelt wird über den Wagen gespannt. Fertig. Und was sagt die Uhr? Wie lange haben wir gebraucht? Zwei Stunden? Nein, eine Stunde. 45 Minuten mehr als angedacht, ne? Ja, siehst du? Eine Stunde. Ganz normal. So lange dauert es einfach. Der erste Fehler, den man, glaube ich, beim Campen machen kann, wenn man sich selber, glaube ich, Zeitstress gibt oder so. Ich glaube, da sollte man eh, sobald man hier ist, einfach die ganze Zeit entspannt sein. Weil dafür fährt man ja weg einfach, damit man den ganzen Stress einfach mal zu Hause lassen kann. Hat sich der Aufwand dennoch gelohnt? Also wenn ich unser Zelt jetzt mit den anderen Zelten vergleiche, 1000 Euro, 160 Euro würde ich mich immer für unser Zelt entscheiden. Ja, ja, das Vorzelt. Auch für die Handkes erstmal ein enormer Stressfaktor. So, ne, dann hier alles zusammenstecken. Das ist nicht mehr das Neueste. Aber es ist völlig okay. Denn es muss nicht das Neueste sein, wenn man anfängt zu campen. Muss nur dich sein. Man kann gute, wirklich gebrauchte Artikel kaufen. Okay, guck mal, die haben eins, was oh, direkt für den Wohnwagen ist. Schade nur, dass keine Gebrauchsanleitung dabei ist. Das ist direkt scheiße. Oh, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Oh, das ist eine oder Kiste, oder? Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, ja, klar. Flipflops schön auf dem Dings. Der versierte Handwerker. Oh. Guck mal, wie der sich quält, der arme Mann. Weiter! Ja. Stopp, stopp, stopp! Endlich, es steht. Der Aufbau hat die Anfänger Zeit und Nerven gekostet. Also für mich käme so ein Vorzelt nicht in Frage. Das ist super gemacht, definitiv. Und das sieht toll aus. Und das Schöne ist, komm mal, das ist wie eine Art offener Wintergarten. Die können abends noch draußen sitzen, die können das zuziehen, die können Outdoor kochen. Mhm. Drinnen kannst du kuschelig liegen. Hm, Julia ist weniger begeistert. Man kann es bestimmt noch vier, fünf, sechs Mal aufbauen. Dann kann man es bestimmt irgendwann auswendig. Aber dafür ist mir die Zeit einfach zu schade. Und wenn wir echt mal sagen, wir machen Kurztrips und fahren freitags direkt nach der Arbeit los, dann habe ich keinen Bock, hier noch zwei Stunden bei Hitze das Ding aufzubauen. Das für die wäre auch ein Sonnensäge gut. Oder ganz einfach ein Sonnenschirm. Einfach aus dem Garten, wenn die noch einen haben, einfach mitnehmen. Ja. Machen wir auch. Wir haben uns auch jetzt einen Sonnenschirm gekauft für so Kurztrips. Das, das reicht auch. Mit zwei Stunden Verzögerung stellt sich bei den Anfängern Urlaubsstimmung ein. Prost. Urlaubsstimmung und eine klare Erkenntnis. Das Gestänge vorzelt, kommt weg. Was haben wir damit gemacht? Äh, pff, verkauft. Da haben es die Wohnmobilisten besser. Der Aufbau ist hier fix erledigt. Der Urlaub kann direkt losgehen. Ich spür's schon. Spürst du es schon? Was? 
Schön, gell? Oh, die hat Bock mehr. Die ist abgenervt. Ja, vielleicht nächstes Mal doch lieber ohne Teenies verreisen? Und wo bleibt überhaupt Frank? Wer kommt jetzt? Da, Papa Rosenberg. Ist nicht dein Ernst? Hallo. Guck mal. So, hi. <lacht> Hörchen. Ja, moin. Bist du auch ja, moin, schon da? alles aufgebaut. Kann ich äh, pro Guck forma mal. noch ein paar letzte Handgriffe ah. tun? Ach, bist du gestresst? Ach Gott, hast du ganz schön... Ich hab schon gehört, du warst gestresst, hast du ja. auch von der Rezeption gesagt. Nee, es war total harmonisch. Ich jetzt nicht auf die Brötchen... Die hat völlig gelogen da vorne. Ja. Ja, nö, alles ganz entspannt. Mit zwei Pferden, drei Hunden und drei Kindern im Wohnmobil samt Hänger in den ersten Campingurlaub und nebenbei noch mit der ein oder anderen Hürde kämpfen. Und das alles ohne Mann. Hätte ich auch keinen Bock, das alles alleine zu machen. Er kommt dann nachher und äh, setzt sich ins gemachte Nest. Nee. Ich glaube, es ist immer dann wie so eine Bombe, die fast platzen könnte, würde ich jetzt eher sagen. <lacht> Da ist sie noch eigentlich recht entspannt. Ja, finde ich, ich auch. sauer. Ich auch. Aber da wird es ja auch nichts bringen, jetzt dir da die Latte runter zu jammern, weil sonst hätte man keinen schönen Abend mehr gehabt. Zu Franks Verteidigung. Der Personalleiter wurde im Büro aufgehalten. Dafür sorgt der zu spät für ein entspanntes Abendessen und glättet damit die Wogen. Bei Yannick und Rabea kommt auch nicht direkt Urlaubsfeeling auf. Den Campinganfängern ist ein klassischer Fehler unterlaufen. Siehst du? Ah, kein Adapter. Da waren wir besser vorbereitet. Siehste? Haben wir einen Adapter eigentlich dafür? Nee. Da war meine Laune direkt im Keller. Man lernt nur dazu, definitiv. Und man, durch die Erfahrung wird das Campen entspannter. Zum Glück gibt es auf jedem Campingplatz alte Hasen mit viel Hilfsbereitschaft. Da schämst du dich. Ja, das war mir mega unangenehm. Aber woher sollte man sowas auch wissen, wenn man das noch nie gemacht hat? Danke. So. Das ist das, was ich so liebe am Camping. Die helfen Hilfe. immer. Die sind immer alle gut drauf. Und egal, die sehen auch, wenn man Probleme hat und kommen direkt und helfen ungefragt. Jetzt kann der Urlaub beginnen. So, jetzt haben wir Strom. Jetzt mal raus mit der Sprache. Was darf denn beim Camping auf keinen Fall fehlen? Erstens ein Adapter, zweitens ein Adapter. WC-Feuchttücher. Gute Laune, Zuversicht. Ähm, ja, Bier natürlich oder ein bisschen, ein bisschen was zu snacken. Das war gut. Sehr gut. Das war erst der Start ins Camperglück. Und? Geht es weiter? Frank und Melle sind echte Campingfans geworden und haben schon viele neue Ideen. Camping hat unser Leben schlicht bereichert um eine Facette. Es sind ganz tolle gemeinschaftliche Momente. Aber auch zu zweit mal zu fahren und mal das Wohnmobil für sich zu haben, das hat auch seinen Anreiz, definitiv. Auch Rabea und Yannick wollen weitermachen. Das gemeinsame Projekt hat das junge Paar noch enger zusammengeschweißt. Wir haben herausgefunden, dass wir viele Sachen nicht so streng nehmen sollten, sondern mehr mit Humor und Gelassenheit. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon so mitgenommen. Oder handwerklich lernt man ja auch immer wieder was dazu. Von daher hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, da wird das ein oder andere Projekt auf jeden Fall noch kommen. Familie Handke investiert noch mal 600 Euro in ein neues Luftkammervorzelt um künftig noch schneller in Urlaubsstimmung zu kommen. Ab in den Wohnwagen sein eigenes Wohnzimmer mitnehmen, zehn Kilometer weiterfahren, das reicht schon aus. Und dann hat man ein schönes Wochenende. Der Einstieg in die Campingwelt. Nicht selten etwas holprig, aber es lohnt sich. Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.